，你的孩子怎么样了？这一切都是你设计的，为什么？我要知道真相。什么真相？芝芝到底是不是你害的？芝芝，芝芝，啊！不知道，不承认是吧？好，我有的是时间陪你玩。陈诚，马上！对不起啊，各位，实在是不好意思啊，您慢走喝点水，还好吧？视频上的人，你知道是谁吗？有点眼熟。嗯，是他。这人是之前云薇介绍给我的，说是林耀的特助。到现在看来，他们的关系也不简单呢。对了，有件事儿我一直想问你，这些照片你是从哪儿来的？哦，我那天回来的时候就有人扔在家门口，我也不知道。老婆，对不起啊，之前错怪你了。没事，都过去了。那咱们的项目接下来怎么办呢？别担心，后面我去解决
，饿不饿？我去给你煮碗面。嗯，祝你最爱吃的三鲜面。其他事情先放一放，先找个陈诚。好，有消息立刻告诉我。先这样。想说什么说吧。我是被设计的，被设计的，啊？好，那你告诉我，你肚子里的孩子谁设计的？嗯？告诉我，我说话。你是怎么骗于泽开的？他他妈也像我一样相信你吗？我会让我律师联系你的，你放心，我会让你什么也得不到。苏总，怎么样？有人把 U 盘拿走了，我没追上。不过苏总，我有个想法，这人既然能在酒店替换 U 盘，而且不引起大家的注意，说明要么是参会的人，要么就是酒店的人。嗯，那是不是可以调监控看看？我已经安排人去问了。嗯，辛苦你了。没事儿，那你先忙。有什么进展，我再和你说。嗯。嗯。对不起啊，林总，白天的视频被人调包了，我正在派人调查。不怪你，但不管是谁，这个人应该已经盯他很久了。有没有可能是陈诚自己啊？我一直没找到他。这样，一有消息我马上联系你。说来惭愧，他跟了我这么久，我一直没看透他。往往最能伤害你的，总是身边最亲近的人。我已经跟他提出离婚了，接下来你打算怎么办？芝芝的事还不算完，真的假的呀？我骗你干嘛？哎呦，你说这真是知人知面不知心呐！以前我看那个林太太还挺好的。哎哎，对了。他不是你同学吗？哦，也不太熟。哎呀，这个女人身边是非多呀！你看，把人搅得鸡犬不宁的，你可得离她远点儿。知道了。哎呀，这么看，还是咱们家雨宁挺好的。妈，房子的事情，可能要往后拖一拖了。现在林总家出了这种事儿，项目也不知道什么时候才能推进了。卖就卖吧，妈也不在乎这个。嗯
老婆、啊，你在这干嘛呀？我出来扔个垃圾啊！吓我一跳。哎，你跟林总的合作没受影响吧？没什么事儿，不用担心。还得是我老婆出马。等什么呢？去取个快递，一会儿我就回来。嗯，好。出来吧，有什么事儿，在这儿说清楚了。林瑶要跟我离婚，泽凯，我现在只有你了。你不是还有你那个朋友吗？叫什么？陈诚。这一切都是苏雨宁设计的，你难道看不出来吗？行了，从一开始就是你在诬陷他。我以前以为我跟苏雨宁在一起是将就，现在我才知道，他比你好太多了。是因为陈诚是不是？我只是利用他、哦。误会了，我对你们的事情不感兴趣。钱已经给你了，就像你说的。从今往后，我们互不相欠。哦，对了，以后你要是敢再碰我老婆的话，我就不客气了。怎么，最近有事啊？今天来喝酒，离职了。啊这段时间，你就住这儿。住这儿挺好，挺踏实。你不是跟我说，要回老家，买个房子，娶个媳妇儿，好好过日子的吗？我能回哪儿？孤儿院，在外面飘久了，习惯了。你是怎么找到这儿来的？飘来飘去，能去的也就这么几个地方。直说吧，你是又遇到什么事儿了？没事可干，就来看看你。是余则凯的事儿吧？不是余则凯，是你。房本和其他资料都在这儿，钱就按余则凯之前卖的价来吧。那不合适，我可以加价的。这点钱就别跟我计较了，之后的事儿还得麻烦你。等他签完离婚协议以后，我可能就不在这座城市了。我明白。连锁店的地址我已经让他们选好了，只要你愿意做下去，我就愿意跟。合作愉快。合作愉快。苏雨宁现在是要把我置于死地。不对啊，他怎么拍到那段视频的
我也不知道。那于泽凯呢？他怎么说？他巴不得把自己撇干净。现在，现在只有我们了。我们？我算什么？如果我说你是孩子的爸爸呢？可是，就你一次。就是那次。真想不到这几天发生了这么多事，来，谢谢。你说那个人会是谁呢？我也不知道。哎，不过这几天我总觉得不对劲，好像有人跟踪我。是不是邵云薇？应该不是他。哦，对了，默默，你妈妈最近怎么样了？他倒挺好的，这段时间在家里静养。嗯，我有一个朋友是开疗养院的，等阿姨情况再稳定一些，你带他过去住一阵子。不不不，不好白住的。默默，这是我现在唯一能为你做的事了，不许拒绝。那我回去和我妈商量商量。喂，你好，雨宁，好久不见，我们可以聊聊吗？要喝点什么吗？有话快说。这是唱哪出啊？这是之前于泽凯给我的，我一分钱没动，现在都还你了。雨宁，你能不能放过我和孩子，一条生路啊？你觉得我是为了钱？那你还有什么要求？你告诉我。只要是我能做到的，我都可以。我只想知道，那天晚上到底发生了什么？我，我真的不知道。行，那就别聊了。雨妮。情况我们这边核实过了，和你这边说的基本一致，签个字吧。对了，想请问您，他怎么样了？行了。
有笔钱，好点的时候。李总，听说苏总出事了，是真的吗？就是被例行问话，问清楚就会放他出来。那您要不去看看？公司的事儿我来处理就好。不用了。你还有什么事儿吗？我们这边的工作，都离不开苏总的。我也是这儿的老板，有什么事情向我汇报就行。有的客户只和苏总对接，而且我这边的工作也只有苏总知道情况。所以这儿离了苏雨宁就不行了，是吗？是的，离了苏总，就是不行。徐若薇，你被开除了，辞职申请你。对不起啊，要是我呢？不关你的事。那你接下来有什么打算？我现在总算明白你那句话的意思了。原来，在你一无所有的时候。没什么可怕的喂，我是公司副总，我开个人这么难吗？那您经过苏总同意了吗？不是，我说你们是不是诚心？想干什么？您别问我呀，你应该问您儿子。我只是把他卖掉的房子又买了回来，你得问问他为什么要卖呀。小凯，他什么意思？余泽凯，你和邵云薇把我骗得好苦啊！邵云薇，不就是那个前段时间出轨的林太太吗？是啊。出轨的人就是余则凯，怎么可能啊？不可能！我们家小凯怎么会这么傻呢？是不是小凯？你倒是说句话呀！你说呀！你说呀，小凯！玉宁
，要是小凯做错了，对不起你，我向你道歉。不管怎么说，这么多年，他为了这个家忙进忙出的，也算是尽到责任了。你是他的妻子，你要顾全大局啊！再说了，你们两个还有芝芝呢。别提芝芝，芝芝现在还在病床上躺着呢。李泽楷，做错了事情就要付出代价。还有，别以为你们娘俩干的好事我不知道，公司的账我已经查清楚了。爸，所以从头到尾你都是在骗我，啊？该说的说完了，法庭见吧。玉宁，玉宁。苏玉婷，怎么样？啊？怎么样？总算结束了吧？是啊，总算结束了。你怎么了？看着还是不高兴。邵云薇流产了。怎么？我也不知道说什么好，但孩子终归是无辜的。你也不要太难过了，这本来跟你也没有任何关系。嗯，我明白所以，这一切都是他设计好的。我早就跟你说过，是你自己不信。看来，我是一点都不了解他。或许，你连自己也不了解吧。孩子的事儿我听说了，不重要了。以我对苏玉宁的了解，这事儿不算完。笑什么？我笑咱俩，到头来还是一起被丢下。还能怎么样？一起被困在笼子里呗。我有一个想法。什么？我想要让他消失。你知道你在说什么吗？疯子，别忘了，你转移资产、偷税漏税、做假账，每一步可都经不起查。你威胁我？不是威胁。犯罪的证据一起消失，事成之后，财产归你，我会永远消失。最近苏总不在，有什么情况？大家盯紧一点。苏总，你可算回来了，你还好吗？我没事儿，店里一切正常吧？嗯。啊，对了，苏总，有个情况。得向您汇报一下。进来说吧，说吧，什么情况？酒店那边说，拿走 U 盘的好像不是他们的人，但是有人反映，当时有人穿着他们的衣服混进会场了。那监控拍清楚是谁了吗？当时监控保修，没拍到。
。行，我知道了，我会继续跟进的。嗯。喂，默默，怎么了？默默，怎么回事？怪我，我出门打水回来的时候，这只就不见了。报警了吗？我想报，可是我不知道我能不能。明明姐，听医生说孩子是被他爸爸抱走的。他爸爸？对。芝芝也是我女儿，我给芝芝预约了一个专家号，我带她去看看。你要是不信，你可以过来。好，就这样。果然，只要提到孩子，他就慌了。你要是有了孩子，你就明白为什么了。你忘了，我也差一点成为了一个母亲。你这是几度吗？你说什么？到底什么时候了？嗯、下一步怎么办？你把苏玉宁带到那个地方，剩下的事情交给战场。我最后再说一次，事成之后，财产归我。我不想再看到你们。没事吧？嗯、怎么了，默默？雨宁姐，你那边怎么样了？放心吧，我马上就到了。随时保持联系。芝芝 呢？ 来了。我问 你， 芝芝 呢？ 为什么你总是觉得我会伤害自己的孩子？你不是也一样伤害了我吗？我从来没想过要伤害你，还有芝芝。那我们是怎么走到现在这一步的？你还记得你刚开美容院的那年吗？你还记得你安排我做什么吗？你让我做接待。那会儿，后来你怀孕，我辞掉工作，去帮你看店。可是没过多久，你就跟我说，你一个男的，老是待在美容院里不合适。你就一脚，又把我踹回了家里。你。
，你可以继续做你的工作的。你家底好,好，一两年不工作没事了。我呢，我消失个一两年，谁还认识我？这些年，你一直觉得我不够好。你有想过，我有这个机会吗？刚结婚那会儿，我觉得自己是世界上最幸福的人。你性格好，体贴，又有耐心，对自己最爱的人肆无忌惮。人不都这样吗？如果我们能彼此再坦诚一点，如果我能问问你是怎么想的，我们会不会不一样？不知道。但我们永远也回不去了。带我去找芝芝吧。说的，让他少受点苦苏总，对不住了，芝芝，对不起，芝芝，爸爸对不起你，云薇，再见了，对不起，芝芝。芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，好，芝芝，芝芝，爸爸，好，雨宁。没事吧？没事。陈昭发信息了家里没人吗？我妈去亲戚家了
把积蓄没有了。这个是给妈妈的吗？嗯，画的真好，谢谢宝贝，妈妈很喜欢。要喝点吗？还是舍不得。你该不会觉得我会感谢你吧？现在财产归你了，女儿也归你了，你不该恨我，不是吗？等一下，这事的事，到底和你有没有关系？我已经说了很多遍了，不想再说了
芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，芝芝，你别急，别急，我女儿不见了，你叫我别急。她昨天还好好的，怎么会不见呢？一定在这儿的。昨天，昨天你在芝芝房间干什么？你把芝芝怎么了？之前你就不喜欢他。芝芝摔伤那天，你到底对他做了什么？你说呀！我不是故意的。那天他就那么冲出来，我想去拉住他的，我又拉住他的。我不是故意的。还真是你，还真是你。不是，是我。我最后再问你一遍。芝芝在哪儿？芝芝在哪儿？我真的不知道。芝芝在哪儿？你告诉我，芝芝在哪儿？于泽凯。你又是一件，已经死了是吗？邵小姐，又见面了。你好点了吗？你是？我叫米佳。陈生是我的前男友。我这段时间一直在跟着陈生。是你？所以那个视频也是你换的？是我。为什么？遇到这些事情还能装作什么都没发生？我也做不到。不过他以前也不是这样的。可以了，先生。他在酒店一住就是几个月。从那时候，我就开始关注他了。就像两座山头上的牧羊人，尽管没有交谈，但总能彼此看到。先生，您要的毛巾。等等，能陪我说会儿话吗？那天，他说了关于他和邵云薇的一切。这位同学，请问我可以来贵公司实习吗？就一眼，陈诚就喜欢上他了。
可他的野心，是要做林太太。陈诚，就是他的垫脚石。我以为，我可以让他放下。那我换衣服先去上班了。嗯。当我发现你和陈诚有往来的时候，我以为你跟邵云薇一样，但后来我才知道，你跟我一样。是啊，所以昨晚是你们俩。是。芝芝呢？芝芝已经在医院了。那陈诚呢？陈诚？陈诚呢？去了他该去的地方。没事，赵云薇，你别再错下去了。许晴。你还有什么想说的吗？这，这没事就好。这是你老家的房本，还给你。对不起，是我们余家对不起你，妈。这是我最后一次叫你妈了，以后照顾好自己。如果不发生一些事，我们可能永远都不知道身边的人是什么样的人。徐总，我们总赞美苦难，可值得赞美的是走过苦难的人，而不是苦难本身。只有经历过暴风雨的人，才更懂得为他人撑伞，而经历过暴雨的下一代。也会变得更强大
盼您早点回来。